Ε, καλησπέρα, ευχαριστούμε καταρχήν τον χρόνο που μα διαφέρετε για αυτή τη συνέντευξη. Ε, θα ήθελα να σα κάνω την εξή ερώτηση στην αρχή. Ε, ήταν όνειρο ζωή να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Ε, ναι, στην περίπτωση μου ήταν η επιθυμία μου να ασχοληθώ με τη μετάφραση από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ε, υπάρχει κάποιο μεταφραστή που να θαυμάζει να έχετε γενικά ω πρότυπο. Ε, γνωρίζω δουλειά μεταφραστών, αλλά θα, θα έλεγα ότι είναι ένα συγκερασμό επιρροών. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ποιος είναι ο, με, ο αγαπημένος μου μεταφραστής, αλλά έχω ασχοληθεί με έργο συναδέλφων μου, έτσι, που τους θεωρώ δα, δασκάλους. Οι περισσότεροι ήταν και συγγραφείς. Ε, τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση πρώτου που ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτή και τι ε, άλλαξε μετά αφού ασχοληθήκατε. Ε, στην αρχή ως φοιτήτρια ακόμη είχα την επιθυμία να ασχοληθώ με τη μετάφραση κυρίως επειδή μου άρεσε η μετάφραση, μου άρεσε η λογοτεχνία και θεώρησα ότι έχω και ταλέντο στην απόδοση σε άλλη γλώσσα. Είμαι και δίγλωση και έτσι είδα ότι υπάρχει μεγάλο αντικείμενο για μένα για να εργαστώ. Ε, αυτό που άλλαξε στην πορεία είναι ότι ενώ νόμιζα ότι μπορεί να είναι ένα επάγγελμα με το οποίο θα ασχοληθώ και θα μπορέσω να ζήσω από αυτό, ε, τελικά ενώ έκανα και μετάφραση και διερμηνία έπρεπε να έχω και μια σταθερή δουλειά, δηλαδή εξελίχθηκε περισσότερο σαν χόμπι ή σαν δεύτερη δουλειά που έκανα εξτρά, ας πούμε, με καλούσαν για διερμηνία, με καλούσαν από το ΓΕΘΑ ή από κάποιο Υπουργείο. Ε, συνεργαζόμουν από, από τα νιάτα μου με διάφορους εκδότες και το ένα έφερνε το άλλο και έτσι κάπως ασχολήθηκα με τη μετάφραση, αλλά είδα ότι είναι δύσκολο να, να γίνει κανονικό επάγγελμα, κυρίως επειδή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο συνδικαλιστικό, να το πω έτσι, που, που θα εξασφάλιζε τα δικαιώματα των μεταφραστών. Αυτό το χόμπι, όπως το ονομάσατε, τη μετάφραση, τι σας προσφέρει, τι απολαμβάνετε μέσα σε αυτό. Ε, θα έλεγα ότι είναι προσωπικό θέμα, είναι κάπως σαν να καλλιεργείς τον εαυτό σου, σαν, να, σαν να, ένα ταξίδι αυτογνωσίας, όπως και η ανάγνωση εξάλλου. Ε, βέβαια, το έχει και ευθύνη μεγάλη, ειδικά άμα, με, άμα μεταφράζεις μεγάλους καταξιωμένους συγγραφείς, είναι, υπε, είναι υπεύθυνη δουλειά και χρονοβόρα και ψυχοφθόρα και γίνεται στην μοναξιά και θέλει και proofreading, θέλει ένα περίγυρο έτσι σχετικό. Ε, επομένως, οι δυσκολίες, ας πούμε, της μετάφρασης, ποιες είναι. Οι δυσκολίες είναι ε, κυρίως στα, στις προθεσμίες, γιατί Μπορεί κάποιο βιβλίο να, είναι, να φαίνεται εύκολο ενώ τελικά να είναι δύσκολο. Ε, στο συνδυασμό με άλλες υποχρεώσεις. Ε, αυτή η μοναξιά που είναι συνδεδεμένη με την... Ε, δεν θα την έλεγα και μοναξιά γιατί είναι επικοινωνία έτσι ουσιαστικά με το κείμενο, με το συγγραφέα. Αλλά είναι μία απομόνωση από τις άλλες δραστηριότητε και τον έξω κόσμο. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο είδο λογοτεχνικό το οποίο σας κεντρίζει ενδιαφέρον όσον αφορά τη μετάφραση. Ε, η μεγάλη μου αγάπη είναι η ποιήση. Έχω μεταφράσει αρκετούς ποιητέ ε, από την πρωινή Ιουγκοσλαβία, πούμε, στα ελληνικά και Έλληνες ποιητές στη Σερβία, το μυθιστόρημα, το διήγημα, ε, επίσης το δοκίμιο. Δηλαδή, τώρα τελευταία μετέφρασα ένα βιβλίο από τα αγγλικά στα, ε, από τα, αγγλικά στα σερβικά και στα κροατικά, του Γιάννη Βαρουφάκη. Αυτό το «And the weak suffer what they must». Και ήταν πολύ δύσκολο γιατί είπα εντάξει ασχολείται με την πολιτική ιστορία της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, έχει αναφορές στην αρχαιότητα, είναι έτσι σύνθετο βιβλίο, αλλά ήταν δύσκολο, κυρίως λόγω της ορολογίας. Ε, σας ασκεί τη γενικά κριτική πάνω στο έργο σας και αν πώς το αντιμετωπίζετε. Ε, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι ε, μου ασκήθηκε κάποια κακόβουλη κριτική, δηλαδή πάντα ήταν καλοπροαίρετη και αυτή είναι πάντα ευπρόσδεκτη από τα νιάτα μου, αλλά σας λέω ότι είχα την τύχη να συνεργαστώ με, με συγγραφείς που ήταν εκδότες, που ήταν και ήδη μεταφραστές, οπότε πάντα μου ήταν, λειτουργήσαν σαν δάσκαλοι απέναντί μου. Ε, το μόνο που έτσι κάπως είχα μία δυσκολία στην αρχή, όταν άρχισα να μεταφράζω από τα σερβικά στα ελληνικά, επειδή είμαι δίγλωση, 
και, αλλά το επίθετό μου είναι σερβικό, πολλοί με αντιμετώπιζαν ως ξένη που μεταφράζει από ξένη γλώσσα στα ελληνικά που δεν είναι μετρική της γλώσσα. Και πολλές φορές στην αρχή, όταν ακόμα δεν ήξεραν ότι είμαι δίγλωση, ουσιαστικά ότι έχω δύο μετρικές γλώσσες, ότι μα πώς μπορείς να μεταφράζεις αφού δεν είναι δική σου γλώσσα. Αλλά εντάξει, το λύσαμε στην πορεία. Όσον αφορά την ποιότητα της μετάφρασης, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω. Ναι, θεωρώ ότι με το κάθε βιβλίο βελτιώνομαι. Κάθε φορά βελτιώνομαι. Και δηλαδή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό επάγγελμα για, την, για να κάνει κάποιος ενδοσκόπηση, να το πω έτσι, γιατί καλλιεργεί τον εαυτό σου και κάνει και αυτοκριτική και γενικά νομίζω ότι οι μεταφραστές είναι ταπεινοί άνθρωποι, δηλαδή ποτέ δεν θα πούνε ότι γνωρίζουν κάτι 100% η... Νομίζω δεν τους χαρακτηρίζει η αλαζονία. Ε, γενικά ασχολείστε έτσι με κάτι άλλο εκτό από τη μετάφραση. Mm -hmm. Γράφετε στις ίδια. Ε, εγώ γράφω κάποιες σκέψεις μου από νέα, ε, αλλά δεν θεωρώ. Δηλαδή ειδικά αυτό έχουμε οι μεταφραστές. Έχουμε το καλό ή το κακό ότι δεν ε, αποφασίζουμε εύκολα να δημοσιεύσουμε δικά μας πράγματα. Ε, γιατί ακριβώς ξέρουμε ίσως που βρισκόμαστε σε σχέση με κάποιους που είναι πάρα πολύ καλοί συγγραφείς. Ε, εντάξει, επίσης ασχολούμαι α, αρχικά στα μεταπτυχιακά μου, αυτά ασχολήθηκα με την προφορική παράδοση και αυτό εξακολουθώ έτσι να θεωρώ κάτι που θα πρέπει, στο οποίο θα πρέπει να εξελιχθώ, δηλαδή να την ερευνήσω περαιτέρω. Πιστεύετε ή... Αν έχετε ακούσει ότι υπάρχουν μεταφραστέ που είναι ικανοποιημένοι από τι απολαυέ τη μετάφραση από αυτό το επάγγελμα και μόνο. Ναι, έχω ακούσει. Βέβαια, αυτοί οι μεταφραστέ μεταφράζουν στα γαλλικά, στα αγγλικά, στι μεγα... στις λεγόμενε μεγάλε γλώσσε. Ε, στην περιοχή μα όλοι είναι δυσαρεστημένοι <laughs> με το οικονομικό κομμάτι. Ε, οι σχέσει σα γενικά <coughs> με του συγγραφεί από, από του οποίου μεταφράζετε. Ε, η σχέση μου όταν είναι ζωντανή ναι. είναι καλή, δηλαδή ε, επιλέγω να μεταφράσω κάποιον όταν μου αρέσει. Βέβαια και αν μου, αν μου ζητηθεί να μεταφράσω πούμε, ένα βιβλίο που δεν μου αρέσει, στην αρχή δεν το δεχόμουν πιο νέα. Τώρα βέβαια θεωρώ ότι αν είμαι επαγγελματία πρέπει να μεταφράσω και κάτι που δεν μου αρέσει. Ε, και το κάνω, εντάξει, πάντα έχουμε, άμα κάποιο δεν μου αρέσει σε προσωπικό επίπεδο, θα έχουμε μια επαγγελματική σχέση. Αλλά είναι κυρίω οι μεταφράσει που προκύπτουν από φιλίε, από γνω, γνωριμίε. Πώ αντιμετωπίζετε την κριτική απέναντι στο έργο, είτε αυτή είναι θετική είτε αρνητική, Το δικό σα έργο, όχι. Ε, την κριτική του δικού μου έργου. Ε, εγώ προσπαθώ να αποκομίσω αυτό που χρειάζομαι εγώ και από την θετική και από την αρνητική. Δηλαδή, από τη θετική, εντάξει, είναι πάντα ευπρόσδεκτη και θα τη δεχθώ ούτω ή άλλω, βέβαια θα την αναθεωρήσω, θα δω αν συμφωνώ με την κριτική αυτή. Όσον αφορά τώρα την κακοπροαίρετη, γιατί ξέρετε έχουμε και ανταγωνισμού στον κλάδο και πολλέ φορέ προκύπτουν αρνητικέ κριτικέ από κάποιον που είναι κακοπροαίρετο για λόγου ανταγωνισμού. Και εκεί βέβαια θα λάβω υπόψη την κριτική και θα δω σε ποιο κομμάτι έχει δίκιο και πού έχει άδικο. Ε, Επίση, θα ήθελα να σα ρωτήσω ποιε συμβουλέ θα δίνατε σε ένα νέο μεταφραστή. Αν ήθελα να ασχοληθεί με το επάγγελμα σε ένα επάγγελμα. Ε, θεωρώ ότι είναι μια δουλειά που έχει δυνατότητες και μπορεί να εξελιχθεί σε πολλά, σε, σε πολλά επίπεδα. Ε, οι διερμηνίες και η, η, η μετάφραση η προφορική μπορεί να είναι και ένα επάγγελμα ε, που θα είναι κανονικό επάγγελμα. Όσον αφορά τώρα τη μετάφραση της λογοτεχνίας, αυτό θα έλεγα, να, έχει, να έχουν υπομονή και κυρίως να μην το δουν ως ε, ε, κύρια απασχόληση. Είναι κάτι συμπληρωματικό, κάτι που τους αρέσει και κάτι που... Για πούμε η μετάφραση στη, στο θέατρο. Έχω συνεργαστεί με πολλά θέατρα, με σκηνοθέτες και, και στη διαδικασία της πρόβας και εκεί πάλι είναι δύσκολο, είναι πολλές οι ώρες, είναι ιδιαίτερο το σχήμα συνεργασίας, είναι η δουλειά με τον συγγραφέα, είναι οι, οι, οι διασκευέ με το μεταφραστή, με το συγγραφέα, το δραματουργό, είναι σε πολλά επίπεδα οι συνεργασίες και δεν είναι καλά πληρωμένες όλες αυτές οι δουλειές, οπότε υπομονή. Αλλά άμα το αγαπάτε, συνεχίστε το και πρέπει να βρείτε τον κύκλο σας. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο. Και εγώ ευχαριστώ.